。摄政王，想保护林落井很简单，你给我们想要的东西，我们自然就会给你所想要的东西。你和奸臣内外勾结，偷了水晶珠，害得圣经江两岸百姓民不聊生。这就是你所谓的大义吗？哼，一派胡言。摄政王，你不必跟我说这些大道理。自古成大事者，没有什么不可牺牲的。在我眼里，无论是零落井还是圣经，我都可以牺牲。如今，是看摄政王你愿意牺牲些什么了。小姐。你不要伤害他，要我做什么都可以，是吗？那我让你在自己胳膊上砍一刀，你做不做？不敢。看来林落井在你心里也不过如此。那我来帮帮你。不要，小姐。嗯。你想要我做什么？直说便是。不用玩这种无聊的把戏。好啊，明人不说暗话。后天傍晚。你带着水晶珠的开启之法到空雾峰来找我，记住，只有你自己。若是我发现还有别人，那你的林落井可就小命不保了。
本王自己去。可是王爷，报！王爷，有人求见。在干什么？你快把我解开！江哥哥，我们现在很安全，墨儿是在保护你啊！我不需要保护，现在需要保护的是小景，她现在危在旦夕。小景，你为什么要提到林洛景？梦儿，他儿把一切都告诉我了，你为什么要替金晨做事啊？来人，在，把他拖出去。是，小姐。小姐，走，我错了，小姐，我错了。梦儿，金晨果然说的没错，你的确对林洛锦旧情未了。你是不是疯了？你知不知道你在做什么？我疯了？我难道不是被你逼疯的吗？你说了对我好，说要一辈子对我好，可是呢，你却私底下和那林洛锦卿卿我我。你骗得我好苦啊！是，我是对他动过感情，但自从咱们两个人定亲之后，我就已经放下过去了。好，那那日你在集市上与他买对镯之事，又算什么呢？那对镯子是给你买的。你的生辰将至，我才会瞒着你去集市。小景也只是帮我挑选而已。不，那女人分明对你有所企图。这几日，难道你不是天天和她同处一室吗？梦儿啊，你口口声声责怪小景，但你自己做过什么你不知道吗？如果不是你试图伪造小景与柳秋文的私情，会发生后面的事吗？你都知道了，是。那也是因此，你才不辞而别的。没错。不，不，那是因为我爱你。我不想再让别人介入我们的感情，江哥哥，我。你是被奸臣利用了，傻梦儿。他利用你的妒忌，想毁掉一切，毁掉圣经。从你揭开小景面纱的那一刻起，你就已经成为他的妻子了，你知道吗？现在金晨不知道又有什么阴谋诡计，你放了我，我来弥补这一切，好吗？没有人会责怪你之前做的所有事。嗯。李罗锦，李罗锦活不了了。梦儿，李罗锦活不了了。钟妹也活不成了，金晨会杀了所有人。所以江哥哥，你跟我待在这里，我们现在很安全，我们永远在一起，好不好？梦儿永远陪着你。梦儿，你怎么？梦儿，梦儿。张继，你现在胆子肥了啊
，也敢跟本王使脸色了。属下不敢，属下只是不愿看到王爷妥协于那奸佞小人。你跟本王多久了？回王爷，从张吉济世起，就一直陪在王爷身边习武、半渡，直到现在。这么多年，与其说你是本王忠心耿耿的侍卫首领，不如说你是本王的知己好友。面对这件事情，本王会如何决断？王爷，早已知晓。正是因为如此，属下才，属下才要拦着王爷。若王爷明日一定要去，那就带上属下。属下必定赴汤蹈火，在所不辞。王爷与王妃情深意重，属下都看在眼里。但是王爷只身赴去，万一出现任何变故，属下担心。我知道你想说什么。那我问你，若是喜鹊神仙献祭，你若去救，兴许也会白白送命。你救，还是不救？自是会去，但是那便是了。本王只是想保护心爱之人，何错之有？王爷，哭什么？你家小姐。若是看见你现在这个样子，又要说是喜鹊，便悲剧了。喜鹊虽然想让小姐早日回来，但若因此让王爷送命，那圣经的百姓该如何是好？小姐也会心碎的。圣经的事情，本王已经安排妥当。王爷。王爷你俩这一跪倒是提醒了我。本王思索良久，你们二人情投意合，我和小姐也都看在眼里。今日，本王特为你二人赐婚。也算是了却了我和小景的一桩心愿。怎么，还不谢恩？谢王爷成全。让礼部挑一个日子，本王再赐你们一所宅子，最好离王府不远。这样，等本王接小景回来以后，你们二人来回走动也方便。王爷，别哭丧着脸了，你们就安心的等本王回来。喜鹊，你家小姐不是一直都可以逢凶化吉的吗？在府中和喜鹊等待你跟王妃平安归来，也请王爷一定要信守承诺，一定要和王妃亲眼见证属下和喜鹊大会。
师兄，你没事吧？是不是捆线索冲撞了灵力？我感应到，明日必有大劫。萧景，能否度过这一劫，就看你了。没有打草惊蛇吧？放心，圣经的一切，我都已经安排妥当。怎么，金晨还有口信要让你转达的吗？我对你的确有颇多怨怼，但现在小景被奸人所控制，身中剧毒，我也顾不上那么多了。剧毒吗？这是金晨的拿手好戏，不过你放心。我们只要救出他，解药无忧。好，我相信你。你告诉我金晨所在，我立刻派人前去。此事不可张扬。金晨已然疯魔，如果强攻，小景性命堪忧。我已经知道他藏匿小景的地点，这是去那里的路线图。我们只要在约定的时间之前救出他即可。你确定金晨不在此处？放心，我早就派暗卫盯住了金晨。今日一早，金城为了研究水晶珠出门去了，现在密室空无一人。一会儿我去引开侍卫，你一定要救出小姐。好。这也太顺利了！恭候多时了，摄政王。你和柳秀文设计陷害我，你不说我还忘了，还有一个狼崽子。来人，带上来。王子殿下，真没想到，你能为了林落井。舍弃一切，这一局有意思。可你们忘了，这个游戏的操控者是我。你故意放出消息，让我知道小景被关押于此，故意让我知道有机可乘。没错，就是这么简单的游戏，这你都能上套。看来你真是被蒙蔽了双眼。现在连苏依依都离开了你，你还有什么呢，王子殿下？金晨，我知道你恨我，那你抓我一人便好，为何要不断的牵连其他人？闭嘴！何止是你，林落井、柳修文、花影池，你们所有人，都不是无辜的。你不是想知道水晶珠的秘密吗？那我告诉你，便是。<笑>不不不不。这么有趣的游戏刚刚开始，我怎么舍得结束？你究竟想干什么？当然是等着将军了。等了很久了，林落井，你看看，这两个爱你的男人，你觉得谁会救你？你究竟想干什么？你不是说我不懂爱吗？那我今天倒要看看，你所说的这个爱
能不能帮你度过今天？还有你们两个，他已经身中剧毒，解药在我手中，接下来怎么做，看你们的表现。我没，修文，我没事，您不要听他的。小姐，看来王妃。对我的毒药有点瞧不起呀、啊，小姐，李继晨，你要什么，我都答应你。哟，我们的其余王子先表态了。那雍正王呢？你我约定在先，我给你锦囊，你不要给小姐解药。那是自然，在密室院外的桃树下，我埋了一个锦囊，里面便是开启水晶珠的方法。嗯，是。这样多好啊，公平交易，为人为己。让我拿到手了，怎样？你这个骗子，这根本不是寒霜雪的解药。怎么不是？我给他吃了，便没有之前那么难受了，不是吗？这是你一直以来给我的缓释之药，只有一个月的药效，你以为我不知道吗？你究竟是何居心？金晨，你言而无信。我只说了给他解药，可没说给哪一种啊？你们想彻底救他？哼，王妃，我觉得这场好戏，你还是瞧一瞧吧。这两个人，你选一个，活着离开这儿。你选谁呀、啊？你这个卑鄙无耻的小人，我是绝对不会做选择的。你选一个，我让他带你离开；剩下一个，死在这儿。若非要选。我死，小姐。<笑>这就是你说的爱吗？嗯，愿为了别人去死，有趣，但是有什么用啊？你看这两个爱你的男人的下场，再看看那个江轩宇，还有处处护着你的那个什么花应池。你把他们怎么了？你若不选，马上就可以见他们了。你杀了他！你你这混蛋！看来我们的王妃是不愿意选了。那不如。就二位去，杀了对方，你就可以和你们心爱的女人远走高飞。我金某可是一向成全家人的，机会在你们自己手里，怎么选，你们自己来。不要听他的，不要！吴美、修文，我没事，不要听他的。我可是愿意成人之美的，只是如果你们不配合我，那这场厮杀就没意思。那我只好杀了这个女人。嗯。
，杀了我吧！我本来就是活在阴影中的人，而萧景时光，为了他，我心甘情愿。你，好你个刘秀文！你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？小婉，我就知道你会为了这个女人把解药留给她。可是你现在毒已经蔓延，再吃也没有用了。去，杀了她！难道你忘了？你师傅留下的仇恨了吗？残缺的那一夜上。
家庭落井达成 bad ending 通关剧情。什么 bad ending 啊？这结局我不能接受。新同学，我要回去，我要，我要杀了金晨，我要报仇。这是哦，主动机会加一，恭喜玩家零落井获得特殊道具加成，可以选择回到系统，再次解锁结局。小花花，自从你换了脸回来，这条手链闪烁的次数就越来越少了，是不是你为我挡剑之后，它就变成了一条普通的手链了？这手链本就属于你，等时机到了，它的用处，你自然就会知道。这条手链的作用是让我再有一次挽回的机会。系统君，我要回去，我不能让金晨。想要回到系统内，就要做出选择。你有两个主题：复仇还是救赎？我如果心中只有仇恨，那我跟金晨也没有什么区别。嗯。你不想报仇吗？仇恨不能解决问题，以暴制暴是没有尽头的。再说了，我就算杀了金城，我也挽回不了他们，所以，我选择救他们。